ജെ എസ് മാക്സ് കോണറിൻ്റെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ മൂന്നാമത്തെ യൂണിറ്റായ ഈക്വൽ ഷെയറിങ്ങിൻ്റെ നാലാം ഭാഗമാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പേജ് നാൽപ്പതിലെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ തന്നെ പാർട്ട് വണ്ണിലും പാർട്ട് ടൂവിലും ഒക്കെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം വിശദമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം ആ വീഡിയോ കാണാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇടുന്നതായിരിക്കും അപ്പം പേജ് മുപ്പത്തി ഒൻപതിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു വിശദീകരണം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ഒരു മെതേഡ് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി ഇവിടെ ലാസ്റ്റ് ചെയ്തേക്കുന്ന ഈ മെതേഡ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്താൽ മതി അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ എഴുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ചിനെ അഞ്ച് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ാണ് കാണിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പം ഈ ഒരു മെതേഡ് ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇനിയുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പം നോക്കുക പേജ് നാൽപ്പതിലെ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം രാജു റഹിം ആൻഡ് ബെന്നി ഡിഡ് എ ജോബ് ടുഗദർ ആൻഡ് ഗെറ്റ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി റുപ്പീസ് ഹൗ മച്ച് വുഡ് ഈച്ച് ഗെറ്റ് ഇഫ് ദിസ് ഈസ് ഈക്വലി ഡിവൈഡഡ് നമ്മുടെ ചോദ്യം ഇതാണ് രാജു റഹിം ബെന്നി ഇവർ മൂന്ന് പേരും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ഒരു ജോലി ചെയ്തു എന്നിട്ട് അവർക്ക് തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് രൂപ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി റുപ്പീസ് ആണ് കിട്ടിയത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് അവർ ഈക്വലി അവരുടെ ആ മൂന്ന് പേരിൽ എങ്ങനെ ഇതിനെ ഈക്വലായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് ചോദ്യം അതായത് ഓരോരുത്തർക്കും എത്ര വീതം കിട്ടും അതാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ ഇവിടെ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി റുപ്പീസ് ആണ് നമ്മൾ എത്ര പേർക്കായിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് മൂന്ന് പേർക്കായിട്ടല്ലേ അതായത് രാജു റഹിം ബെന്നി അങ്ങനെ മൂന്ന് പേർക്കായിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം എമൗണ്ട് ഈച്ച് ഗോട്ട് ഓരോരുത്തർക്കും കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റീനെ ത്രീ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ രീതിയിൽ എഴുതുക അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി അകത്തെഴുതി ഏതുകൊണ്ടാണോ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെ പുറത്തെഴുതുക ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഈ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റിക്ക് പകരം എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി എന്നായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ മലയാള മീഡിയം പുസ്തകത്തിൽ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി എന്ന് തന്നെയാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ത്രീ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ത്രീ കൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിവൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല അവിടെ റിമൈൻഡർ ഒക്കെ വരും അപ്പോൾ റിമൈൻഡർ വരുന്നത് നമ്മൾ പിന്നീടാണ് പഠിക്കുന്നത് ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ തന്നെ അവസാനം നമ്മൾ റിമൈൻഡർ വരുന്ന പഠിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ശരിക്കും എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി അല്ല നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ആണെന്നുള്ള കാര്യം കൂടെ ഓർക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റിയെ ത്രീ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ആദ്യമായി നോക്കുക നയൻ എന്നുള്ള നമ്പർ അത് ത്രീ കൊണ്ട് നമുക്കറിയാം കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ ത്രീ ത്രീ സാർ ആണ് നയൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ ത്രീയുടെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിൾ അനുസരിച്ച് ത്രീ ത്രീ സാർ ആണ് നയൻ അപ്പോൾ ത്രീ ഇവിടെ എഴുതുക ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ നയൻ ആ നയൻ നമ്മളിങ്ങോട്ട് താഴോട്ട് ഇറക്കി എഴുതി ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ഇത് രണ്ടും കൂടെ കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നയൻ മൈനസ് നയൻ എന്ത് വരും സീറോ വരും അല്ലേ ഓക്കെ ദെൻ സിക്സ് സിക്സ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ താ താഴോട്ട് ഇറക്കി എഴുതുക ദെൻ വീണ്ടും നമ്മുടെ ത്രീയുടെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിൾ നമ്മൾ ചൊല്ലി നോക്കുക അപ്പം നമുക്കറിയാം ത്രീ ടു സാർ ആണ് സിക്സ് അപ്പം ത്രീ ഇൻറ്റു ടു ആണ് സിക്സ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതെടുത്ത് എഴുതുക ദെൻ നമ്മൾ വീണ്ടും നമ്മൾ കുറയ്ക്കുക അപ്പോൾ സിക്സ് മൈനസ് സിക്സ് എത്ര വരും സീറോ വന്നു ഇനി നമുക്കിവിടെ ഒരു മിച്ചം ഒരു സീറോ ഉണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ അതിങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് എടുത്ത് എഴുതിയേക്ക കാരണം ഇനി സീറോയേ ഉള്ളൂ വേറെ നമ്പേഴ്സ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ആ സീറോ നമ്മളിവിടെ എടുത്തെഴുതുക അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റിയെ നമ്മൾ ത്രീ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഉത്തരം എത്രയാണ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി അപ്പോൾ ഓരോരുത്തർക്കും എത്ര രൂപ വീതം കിട്ടും മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപ വീതം കിട്ടും അപ്പം എമൗണ്ട് ഈച്ച് ഗോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ
ഇനി വീണ്ടും നമുക്കറിയാം ഫോർ ടു സാറാണ് എയ്റ്റ് വരുന്നത് അപ്പം ടു ഇവിടെ എഴുതി ദെൻ എയ്റ്റ് താഴെ എഴുതി ദൻ എന്ത് ചെയ്യുക കുറച്ച് താഴോട്ട് എഴുതുക സീറോ എന്ന് കിട്ടും ദൻ ഇവിടെ ഫോർ ആണ് ലാസ്റ്റ് വന്നേക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ വീണ്ടും ഇറക്കി എഴുതി ഇനി ഫോറിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിളിൽ നമുക്കറിയാം വൺ ഫോർ സാറാണ് ഫോർ വരുന്നത് അപ്പം അത് നമ്മൾ താഴോട്ട് ഇറക്കി എഴുതി ഇപ്പോൾ ഫോറിൽ നിന്ന് ഫോർ പോകുമ്പോൾ സീറോ അപ്പം നമ്മുടെ ഉത്തരം എന്താ വരുന്നത് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി വൺ അപ്പം ഒരു സൈഡിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി വൺ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൻ്റെ ലെങ്ത് ഓഫ് എ സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി വൺ മീറ്റർ മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് റുപ്പീസ് വാസ് സ്പെൻഡ് ബൈ ഫോർ ഫ്രണ്ട്സ് ഫോർ എ ട്രിപ്പ് ഇഫ് ദിസ് ഈസ് ടു ബി ഈക്വലി ഷെയർഡ് ഹൗ മച്ച് ഷുഡ് ഈച്ച് ഗീവ് അപ്പം എമൗണ്ട് ഈച്ച് ഫ്രണ്ട്സ് ഗേവ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർ അപ്പം എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സിനെ ഫോറിനോട് ഡിവൈഡ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ രീതിയിൽ എഴുതുക അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം എയ്റ്റ് ആണ് ഫോറിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിളിൽ നമുക്കറിയാം എയ്റ്റ് ഉണ്ട് ഫോർ ടു സാർ ആണ് എയ്റ്റ് അപ്പോൾ ഫോർ ടു സാർ എയ്റ്റ് എഴുതി അപ്പോൾ ടു ഇവിടെ എഴുതണം എയ്റ്റ് ഇവിടെ എഴുതി ദെൻ എയ്റ്റ് മൈനസ് എയ്റ്റ് എത്ര വരും സീറോ ദെൻ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താ നമ്മൾ ഈ ഫൈവ് താഴോട്ട് ഇറക്കി എഴുതണം അല്ലേ ഇനി ഫോറിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിളിൽ നമ്മൾ ചൊല്ലി നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം വൺ ഫോർ സാർ ഫോർ ദെൻ ഫോർ ടു സാർ എയ്റ്റ് ആണ് വരുന്നത് ഫൈവിനേക്കാളും കൂടുതൽ അപ്പം ഏതേ എഴുതാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ വൺ വൺ ഫോർ സാർ ഫോർ ദെൻ ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താ ഇത് കുറയ്ക്കണം സെപ്രാറ്റ് ചെയ്യുക ദെൻ ഫൈവ് മൈനസ് ഫോർ എത്ര വരും വൺ വരും ദെൻ സിക്സ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള നമ്പർ വേണം ഇറക്കി എഴുതാനായിട്ട് അപ്പം നമ്മൾ സിക്സ് എന്നുള്ളത് താഴോട്ട് ഇറക്കി എഴുതി ഇപ്പം നമ്മൾ സിക്സ്റ്റീൻ ആയി ദെൻ ഫോർ ഫോർ സാർ ആണ് സിക്സ്റ്റീൻ നമ്മുടെ ഫോറിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിളിൽ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ ആണ് സിക്സ്റ്റീൻ അപ്പോൾ ഫോർ ഫോർ സാർ സിക്സ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ മൈനസ് സിക്സ്റ്റീൻ എന്ത് വരും സീറോ അപ്പം നമുക്കിവിടെ റിമൈൻഡർ ഒന്നും വരുന്നില്ല കംപ്ലീറ്റ്ലി നമുക്കിതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സിനെ ഫോർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഉത്തരം എത്രയാണ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടീൻ അപ്പം ഒരു കൂട്ടുകാരൻ അതായത് നമ്മൾ നാല് ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ നാല് ഫ്രണ്ട്സിൽ ഒരാൾ എത്ര രൂപ വീതം നൽകണമെന്ന് അതിനകത്ത് പറഞ്ഞേക്കുന്ന അപ്പം ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാല് രൂപയാണ് ഒരാൾ നൽകേണ്ടത് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ജെയിംസ് ബോട്ട് ഫൈവ് ഈച്ച് ഓഫ് ടു കൈൻസ് ഓഫ് സി എഫ് എൽ ബൾസ് ഫോർ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ദ പ്രൈസ് ഓഫ് ചീപ്പർ ലാംബീസ് എയ്റ്റി ഫൈവ് റുപ്പീസ് എ പീസ് വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രൈസ് ഓഫ് വൺ ഓഫ് ദ കോസ്റ്റ്ലിയർ കൈൻഡ് അപ്പം ഇവിടെ നോക്കുക നമ്മുടെ ഇവിടെ ജെയിംസ് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള സി എഫ് എൽ ബൾബ് മേടിച്ചു ഒന്ന് ചീപ്പർ ലാമ്പ് മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒന്ന് കോസ്റ്റ്ലിയർ ആയിട്ടുള്ളതും മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം രണ്ട് രണ്ട് രീതിയിലുള്ള അതായത് ചീപ്പർ ലാമ്പ് അഞ്ചെണ്ണം മേടിച്ചു ദെൻ കോസ്റ്റ്ലിയർ ആയിട്ടുള്ളതും അഞ്ചെണ്ണം തന്നെ മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് വില കുറവുള്ളത് അഞ്ചെണ്ണം മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് വില കൂടുതലുള്ളതും അഞ്ചെണ്ണം തന്നെ മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം മൊത്തം ആയിരം രൂപയ്ക്കാണ് മേടിച്ചേക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഓർത്തോണം ജെയിംസ് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള സി എഫ് എൽ ബൾബാണ് മേടിച്ചേക്കുന്നത് അതായത് അഞ്ചെണ്ണം കുറഞ്ഞ വിലയുടെയും അതുപോലെ അഞ്ചെണ്ണം കൂടിയ വിലയുടെയാണ് മേടിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ മൊത്തം എത്ര രൂപ ചിലവായിട്ടുണ്ട് ആയിരം രൂപ ചിലവായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടി ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മളോട് പ്രൈസ് ഓഫ് ദ ചീപ്പർ ലാമ്പ് വില കുറവായിട്ടുള്ളതിന് എത്ര രൂപയാണ് ഒരെണ്ണത്തിന് എൺപത്തഞ്ച് രൂപയാണ് നമ്മൾ അഞ്ചെണ്ണം മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരെണ്ണത്തിന് എൺപത്തഞ്ച് രൂപയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വില കൂടിയ ബൾബിൻ്റെ ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ വില അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ നോക്കിയേ പ്രൈസ് ഓഫ് വൺ ഓഫ് ദ ചീപ്പർ ലാമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റി ഫൈവ് ആണ് എൺപത്തഞ്ച് രൂപയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അഞ്ചെണ്ണത്തിൻ്റെ വില കുറഞ്ഞ അഞ്ചെണ്ണത്തിൻ്റെ എത്രയായിരിക്കും ഒരെണ്ണത്തിന് എൺപത്തി അഞ്ചാണെങ്കിൽ അഞ്ചെണ്ണത്തിൻ്റെ നമ്മൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കണം മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യണം അല്ലേ അപ്പോൾ ഫൈവ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റി ഫൈവ് ആണ് നമ്മളവിടെ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മ
ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ വിലയാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പം അഞ്ച് എണ്ണത്തിന് അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് ആണെങ്കിൽ ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ചിനെ അഞ്ചു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മൾ വില കൂടിയ ബൾബിൻ്റെ ഒരു ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ വില കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് അഞ്ഞൂറ്റി ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ഫൈവിനെ ഫൈവ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഇങ്ങനെ എഴുതി ഫൈവ് വെളിയിലായിട്ട് എഴുതി ഇനി നോക്കുക ഫൈവ് എന്നുള്ളത് വൺ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ആ ഫൈവ് വരുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ വൺ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഫൈവ് എഴുതുക ദെൻ ഇത് രണ്ടും കൂടെ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സീറോ കിട്ടും അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താ ഈ സെവൻ നമ്മൾ തൊട്ടടുത്തുള്ള സെവനാണ് അല്ലേ ഇപ്പോൾ സെവൻ താഴോട്ട് ഇറക്കി എഴുതുക ദെൻ വീണ്ടും നമ്മൾ ഫൈവിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിൾ നമുക്ക് ചൊല്ലി നോക്കുമ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റും വൺ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ആണ് ഫൈവ് വരുന്നത് ദെൻ എഗെയിൻ നമ്മൾ സെവൻ മൈനസ് ഫൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരും ടു കിട്ടി ദെൻ ഈ ഫൈവ് നമ്മൾ താഴോട്ട് ഇറക്കി എഴുതുക അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് വന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫൈവിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിളിൽ നമുക്കറിയാം ഫൈവ് ഫൈവ് സാർ ആണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ത് വരും സീറോ എന്ന് വന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉത്തരം എത്രയാണ് വരുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ അപ്പോൾ പ്രൈസ് ഓഫ് വൺ ഓഫ് ദ കോസ്റ്റ്ലിയർ കൈൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയായിരിക്കും അതായത് വില കൂടിയ ബൾബിൻ്റെ വില ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ വില എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി പതിനഞ്ച് രൂപയാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞായിരുന്നു നമ്മുടെ ആൻസർ എന്താ പ്രൈസ് ഓഫ് വൺ ഓഫ് ദ ചീപ്പർ ലാമ്പ് വില കുറഞ്ഞ ബൾബിൻ്റെ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് എൺപത്തഞ്ചാണ് അപ്പോൾ അഞ്ച് എണ്ണത്തിൻ്റെ വില എന്ന് പറയുന്നത് നാനൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് വരും അപ്പം അഞ്ച് വില കൂടിയ ബൾബിൻ്റെ മൊത്തം വില അഞ്ചെണ്ണത്തിൻ്റെ മൊത്തം വില എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി നിന്ന് നാനൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് കുറയ്ക്കണം തൗസൻഡ് മൈനസ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് വരും അപ്പോൾ ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ഫൈവിനെ ഫൈവ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര രൂപ കിട്ടും ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത്രയും എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഈ പേജിൽ തന്നെ മൂന്ന് പ്രോബ്ലംസും കൂടിയുണ്ട് അത് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം താങ്ക് ഫോർ വാച്ചിങ് പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ആൻഡ് ഷെയർ മൈ ചാനൽ ജെ എസ് മാക്സ് കോണർ